e a Justiça Eleitoral promoveu um encontro em Linhares para explicar as regras das eleições deste ano. Os detalhes agora com Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Olá, Dani. Olá você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Pois é, o encontro aconteceu no plenário do júri do Fórum de Linhares. Foram discutidos temas como propaganda eleitoral, sistema eletrônico de votação e prestação de contas de campanha. Bom, sobre este assunto, a prestação de contas, a assessora técnica do TRE, Mônica Trindade, deu dicas valiosas. Hoje nós já temos pré-candidatos, não temos convenções, mas a gente já tem uma movimentação política acontecendo. Então, quem presta conta são todos os candidatos. Mesmo aqueles que foram deferidos, foram substituídos, eles têm a obrigação de prestar contas. Então, às vezes, esses detalhes, a abertura de conta bancária, que é obrigatória, às vezes são detalhes que passam despercebidos na hora da campanha. Quando, acontece, quando a campanha vai para a rua, é, nesse momento, às vezes, não dá tempo de você você buscar essas informações. Então, é necessário agora buscar essa informação para você fazer uma campanha tranquila, apresentar documentação tranquila e ter sua conta aprovada. Até porque, pelo que eu estava ouvindo, tem coisas bem simples de se fazer, só que a pessoa, às vezes, não fica esperta, não fica ligada, que pode fazer com que a conta seja recusada, não é isso? Sim, a gente tem na, na Justiça Eleitoral muitos casos de contas é, que foram apresentadas e que são julgadas não prestadas. Por quê? Porque faltou a procuração, a, 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 a representação do candidato por um advogado, que ele é uma é uma uma pessoa obrigatória na prestação de contas, candidatos que não abrem conta bancária, ah, não abri conta bancária porque não arrecadei recursos financeiros, mas a obrigatoriedade existe. Então, e tem prazo para abrir é no início da campanha. Então, essas regras a gente tem que conhecer no início, não dá para chegar no final da campanha, depois das eleições, entender as regras, porque hoje a gente tem quase 5 bilhões de recursos públicos que vão circular nas campanhas. E esses recursos Cursos, a, a não apresentação de contas, a não comprovação correta da aplicação desses recursos, leva o que? A carreta a devolução do recurso ao Tesouro Nacional. Então, a gente tem que aplicar o recurso público corretamente, comprovar, para que a gente depois não corra nesse risco de ter a conta desaprovada ou julgada não prestada e ter que devolver o recurso ao Tesouro Nacional. Agora, além de contos como esses, em que outro local que a pessoa pode conseguir informações, né, para não errar dessa forma? Olha, o TRE, além desse encontro que está acontecendo aqui, vai fazer um encontro específico de prestação de contas na, na plataforma Teams online, que vai acontecer dia 3 de julho, às 18 horas. O link vai estar na página do TRE do Espírito Santo. E as, a mater, o material de, de campanha está na, sempre na página. Na página do TRE do Espírito Santo, nós divulgamos a legislação, nós fazemos passo a passo para entrega de prestação de contas, nós divulgamos muito material é, ilustrativo, para que a, a, essas regras de campanha sejam bem absorvidas durante esse período eleitoral. Isso é isso. Candidatos, né? pré-candidatos, precisam ficar atentos e se organizar. Está tudo pronto para a Semana Nacional sobre Drogas. Semana que vem, aqui em Linhares, o um encontro de preparação aconteceu no auditório da Universidade Aberta do Brasil, no bairro Novo Horizonte. No país inteiro, várias reuniões estão acontecendo para debater o tema. Aqui em Linhares, o um encontro aconteceu na Universidade Aberta do Brasil e contou com a presença do subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas. Este ano, de modo especial, a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas está tratando da temática de forma intersetorial. E nesse sentido, as ações de prevenção elas cumprem um papel importante, porque que investir em prevenção é certamente poupar recursos e pessoas lá na frente de terem que ser cuidadas e tratadas em decorrência do uso abusivo ou de álcool ou de qualquer outro tipo de drogas. E é esse o propósito que a semana está cumprindo este ano. Debater, dialogar, levar informações para a sociedade, informações baseadas em evidências científicas, para que a gente também possa fugir do senso comum e de uma abordagem muitas das vezes é, rasa e até preconceituosa que se faz sobre esse tema. Uma das ferramentas mais poderosas para lidar com esse problema é o CAAD, que em apenas dois anos já atendeu mais de 1.100 cidadãos. Um centro de acolhimento com equipe multidisciplinar que estende também o seu acolhimento aos familiares. Mas existem muitas outras instituições que atuam nessa causa. Nós estamos aqui hoje para compartilhar 
compartilhar uma experiência exitosa, um trabalho junto com crianças e adolescentes, onde nós trabalhamos a prevenção do uso de drogas através de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, através de ações lúdicas que vêm trabalhar a criança para fortalecer o seu vínculo familiar, o seu, a sua comunicação, o brincar, o lúdico, mostrando para elas outras oportunidades na trajetória da vida saudável, através de relacionamentos saudáveis e aí tentar não pensar né, nesses desafios, mas sim trabalhar uma, uma proteção e uma nova trajetória de vida com oportunidades e vínculos afetivos harmoniosos. É muito importante ter políticas públicas voltadas para esse problema, porém é muito melhor investir na prevenção do que trabalhar no tratamento. É, a prevenção ela é mais barata do que você trazer aí, né? É, tendo que tratar as pessoas. E a gente gostaria de uma sociedade saudável, buscando aí práticas de vida saudáveis. Contribui muito com a própria gestão, pode ter certeza disso. E o combate às drogas vem também de projetos sociais, uma educação de qualidade, o um cuidado com a família, pro, é, políticas públicas voltadas para a nossa juventude, para nós, principalmente para os nossos adolescentes. E nesse contexto, o esporte é um fator transformador que pode livrar muitas pessoas do vício. O foco principal da Associação Campeões de Vida e do projeto Academia Capixaba de Futebol não é a formação do atleta profissional. E sim, nós trabalhamos é, em confronto né, diretamente contra a drogadição e a violência. E em territórios vulneráveis, hoje nós atendemos o Baixo Rio Doce ali em Bebedouro, atendemos aproximadamente 250 crianças e agora estamos atendendo também o setor 5, sete bairros aqui na região do são José, LR5, Nova Esperança, né? Que, e agora nós estamos atendendo ali 150 crianças já. Então, um total de 400 crianças nesse trabalho de prevenção. É muito mais barato prevenir do que depois ficar tentando corrigir situações para a nossa sociedade. E a gente vai acompanhar as ações da Semana Nacional sobre Drogas. Por hoje é só, eu retorno no link de amanhã.